근데 엔티의 별명이 안티거든요 안티 네. 질문이 많아 내가 남들보다 지는 것도 싫어해 야 무슨 정신자 <웃음> <웃음> 그러면 제가 아까 마킹을 해서 보내드렸는데 네네네. 어떻게 나왔던가요? 자 검사 결과는 <웃음> ENTJ가 나왔습니다 J 나왔어요? 네, 네 J가 아 J가 약간 1점으로 나오긴 했는데 아 네, 그거는 뭐 중간 영역이라서 뭐더 확인을 해봐야 되겠지만 일단 검사 결과는 ENTJ가 나왔고요. 아 자, 이 ENTJ는 어떤 타입인가? 네. 가운데 NT, 이, 이 NT라는 알파벳을 중점적으로 보시는 게 되게 좋아요. 네, 이 NT의 별명이 안티거든요, 안티. 네. 안티? 너너 너 싫어? 어, <웃음> <웃음> 뭔가 남들은 당연하게 어, 그래 알았어 라고 가는 것도 이 NT, 기질이라고 하면 NT 기질이거든요. 네, 네. NT 기질들은 왜? 이유가 뭐야? 그렇게 되어야만 이유가 뭔데? 어, 맞아, 맞아. 질문이 많아. 아니, 남들은 그냥 맞아. 맞아. 되게 아, 따지고요. 그러니까요. 따지는 거 잘해. 납득하지 네. 않으면 못해. 어, 맞아요. 맞아요. 그걸 맞아요. 원하면 날 설득시키란 말이야. 아, 그러니까요. <웃음> 아, 제가 이런 네. 타입을 타고 난 거군요. 아, 타고 난 기질이세요. 단골 아, 네. 기질. 아, 네. <웃음> 그래서 이, 네. 타, 이 타입들이 네. 논쟁이나 토론을 또 되게 좋아해요. 아 네. 따지는 네. 거 잘하죠. 근데 이게 누구를 네. 공격하기 위한 의도가 아니에요. 네. 내가 그걸 제대로 이해하고 싶어서 어. 우리 한번 그거에 대해서 제대로 파고들고 한번 해보자. 그렇구나. 그래서 내가 충분히 깊은 이야기를 하다가 합리적으로 이해가 되면 오케이! 이때 이제 합리적으로 내가 받아들이는 거예요. 맞아요. 그 다음부터는 또잘 따라요. 네. 내가 설득이 되면! 그러니까 어. 그러다 보니까 네. 어, 여기서 오해가 생기네? 음. 어, 자꾸 나랑 얘기하다 보면 누군가가 언니에서 언니 때문에 상처받았어요. 뭐 이런 오해가 자꾸 생기는 맞아요. 거야. 맞아요. 네, 네, 네. 제 딴에는 얘를 아, 상처 주고 네. 싶은 마음은 없어 네네. 그냥 그 솔직하게 좀 필터링이 안 되고 말이 나가는 네네네. 경우들이 네네네. 조금 네네네. 있어가지고 네네. 네네. 좀 미안하죠. 어, 굉장히 정말 본질에 가깝고 정말 네네. 그 어떤 팩트를 얘기하다 보니까 음. 그 상대방의 감정형이라고 하면 상처를 받고 어, 이 언니가 날 별로 안 좋아하나? 뭐 이렇게 생각하는 거예요. 아 네네. 근데 ENTJ가 감정이 없는 건 아니에요. 맞아요. 회의나 그 모임이 끝나고 딱 집에 가면서 아 내가 아까 내가 말을 하고 어 맞아 빼게 했나? 너 빼게 했나? 맞아. 막혔나? 맨날 후회 맨날, 맨날 뒤늦게 어 뒤늦게 맞아요 이불 키 이불 키 그리고 딱 성우님이 아마 네. 이 방송에 방송에 안 나온 부분 중에 한 가지가 네. 본인이 좋아하는 어떤 한 분야가 있으면요 네. 진짜 이게 덕후 기질이 있거든요 이쪽에 어 있죠 있죠 파고내는 게 있어요 파고내는 네 맞아요 네. 뭐 직접 호기심 되게 많거든요 아 그래서 내가 맞아요. 딱 좋아하는 분야가 있으면 그 분야에 대해서 되게 전문성을 가지기 위해서 막 공부도 많이 하거나 네네. 이런 경우도 있는데 음. 외향성을 가지고 있다 보니까 그게 발산돼요 음 네, 이것저것 해보는 경향도 나와 되게 많아요 맞아요 네. 그리고 제가 재능이 조금씩 많이 있어요. 음. 그러니까, 그러니까 어렸을 때부터 요것도 요만큼, 요것도 음. 요만큼 어느 정도 그냥 웬만큼 평균 이상은 하는 그치만 깊이는 없는 음. <웃음> 약간 그런 타입이거든요. 저랑 다른 게 저도 네. 성우님하고 거의 비슷해요. 저도 INTJ거든요. INTJ인데 저 같은 경우는 아예 그냥 학문으로 파고드는 거죠. 아예 그냥. 아, 근데 그렇구나. ENTJ 같은 경우는 아마 ENTP라도 비슷할 건데 음. 뭐한 분야를 학문으로 파고들기보다도 음. 다양한 분야를 내가 건드려 보면서 호기심이 되게 많고 호기심이 되게 많고 오, 맞아요 호기심쟁이 네. 네. 약간 네. 그리고 경험을 해봐야 된다는 주의 맞아요, 맞아요. 직접 경험 음, 제가 남들보다 지는 것도 싫어해 어, 맞아요 지는 것도 싫어하다 보니까 또 네, 내가 <웃음> 저는 자존심도 세지만 열등감도 음. 많아요 아, 네네네. 그런 것 같아요. 그래서 그거를 막 가리기 위해서 음. 되게 잘난 체를 하거든요. 네네네. <웃음> 근데 허당이죠. 아, 네네. <웃음> 구독을 눌러야겠어요. 안 눌러야겠어요. 뭔가 아이디어를 음. 이렇게 막 쏟아내는 걸 좋아하는 편인 것 같아요. 네네네네. 근데 인내심이 너무 많아요. 인내심이, 아. 인내심이 없는 게 어렸을 때부터 너무 고민이었어요. 그러니까 어. 계획을 멋있게 짜요. 막 생활 어. 계획표 막 짜고 그래 이렇게 할 거야. 근데 이게 오래 못 가는 타입인 거예요. 아. 그러다 보니까 모든 분야를 끝까지 파지 못하고 적당히 하다. 아이 다 알았다. 이러고 아. <웃음> 그래, 다음? 다음? 어. 이러다 보니까 예. 지식이 얕고 넓죠. 아. <웃음> 그리고 갈등 효과라 그러잖아요. 네. 마감에 와야 네. 그게 닥쳐야 하는 스타일이에요. 어... 뭘 미리미리 안 하더라고요. 저, 저는 네. 10일 전부터 미리미리 끝내놔요. 그래서 하루 전에는 뭘안 해요. 사실. 아 그래요? 네, 저는 그래. 마... 마감이 아... 예를 들어 오늘 0시다. 네. 그러면 59분까지 해서 내는 스타일이거든요. 아, 네. 아, 저는 그러면 되게 너, 너무 스트레스 받다 보니까 아... 불안하고 스트레스 받다 보니까 그렇게 하면 안 돼요. 좀 정말 아... 제가 그때쯤 가면 네. 좀, 아, 그렇게 안 하려고 미리미리 끝내놔요. 그러네. 네. 그런 건 우리가 많이 다르네요. 아, 전 그래서 제이 그 아마 그 성우님 아마 피 아, 아, 그런가 봐요. 여기서 저는 그래서 음. 마감이 닥쳐와야 아이디어가 막 샘솟는 음. 거예요. 음. <웃음> 그 대신 아, 예. 마감은 절대적으로 지켜요. 어. 그 책임감은 커요. 보통 그런 학교 다닐 때 공부할 때도 음. 피드는 벼락치기 되게 많이 하고 맞아요. 어, 어. 벼락치기. 근데 또 시험은 또 자, 되게 잘 봐. 되게 잘 봐. 어, 근데 시험은 또잘 봐. 땡 치자마자 다 까먹어. 그래, 어. <웃음> 피드리 제이들에 비해서 네. 단기 기억을 되게 잘 봐. 아 배우네요. 그러니까. 근데 저는 아, 좀 예. 오래도록 기억하고 싶은데 어떻게 해야 될까요? <웃음> 꾸준하게 복습을 되게 많이 해야 돼요. 
꾸준 꾸준 인내가 부족한 그걸 왜 이렇게 하기 싫어할까요? 왜냐면 재미없거든요. 재미 난 자꾸 다른, 다른 거 해보고 싶거든요. 오늘 이거 했으니까 이거 맞아요. 원래 네. 이거 난 했으니까 안다라고 생각하는 거야. 알았으니까 네, 네. 내일은 다른 거 약간. 사실은 제가 한 18, 19살 쯤에 MBTI를 해봤었어요. 어... 그때 ENTJ가 나왔었고 예? 그리고 10년 전에 했을 때 ENTP가 나왔었어요. ENTP가. 그러니까 네, 네. J와 P가 제가 왔다 갔다 하더라고요. 음, 네, 네, 네. 음, 그럴 수 있는 거죠. 아, 그럴 수 있죠. 그거는 어떻게 보면 성우님이 JP 음. 중에서 한쪽에 타고난 건 분명히 있는데 네. 지금까지 겪은 환경 때문에. 맞아. 어. P로 많이 갔었던 거 네. 네네. 그럼 그래서. 환경의 영향을 받으면 결과는 중간으로 나올 수 있습니다. 아하. 하지만 잘 해석을 받다 보면 어딘가 한쪽이 좀더 나한테 더 편하게 느껴지는 경향은 있으실 거예요. 그러니까 아까 네. J와 P 얘기하실 때 제가 네. 딱 들어왔던 게 뭐냐면 네. 제가 이제 평소 생활에서는 뭔가 규칙적으로 음. 하려고 그러고 플랜대로 하려고 그러는데 어디 여행을 가면 여행을 놔버리는 타입이에요. 놔버려요. 네, 그냥 어. 가고 싶은데 가지 뭐 약간 어. 그런 타입이었거든요. 아 그렇구나. 그럼 그게 약간 P 성향인가요? 그렇죠. 네, 제가 이렇게 참고자료를 여기 올려드릴게요. 제가 예전에 제이들 끼리 모아서 여행 계획 세웠던 그룹 작업 결과들인데요. 아 여기가 이제 여기가 여기가 이제 피들이 했던 결과. 나 너무 보인다 차이가. 네, 보이죠 보이죠 차이 보이죠. 어떤 차이냐면 네. 저희들은 다 세워놓고 가야 돼요. 어 맞아. 피들은 네. 세 가지만 결정해요. 어디를 갈지. 그지. 그리고 어디서 어디서 잘지. 어어. 그리고 어떻게 뭐 타고 갈지. 이것만 결정하고 가서. 날씨 따라 기분 따라 그때 결정하는 맞아요. 거 같이 가는 여행일지라도 어. 서로가 하고 싶은 게 다르면 그럼 어. 각자 하고 싶은 거 알아서 하고 맞아 맞아 서로 모이는 거야 이 성격이요 제가 성우라는 직업을 갖고 나서 네. 좀더 많이 변했다는 생각이 네네네. 드는데 네. 어떻게 변했냐면 네. 그 전에는 제 감정을 많이 억누르고 네네. 되게 이성적으로 생각하려고 음. 하고 음. 그 말씀하신 대로 딱 합리적인 사람으로 보이고 싶어 했던 어, 것 같아요 예, 예. 근데 성우가 됐는데 그런 성격이 아무짝에 소용이 없는 거예요 왜냐면 어. 성우는 네. 그 캐릭터의 감정에 입해서 그렇죠. 네. 그 사람이 돼서 연기를 해야 되는데 네. 제가 그전에는 그 감정 센서가 네. 되게 네. 무뎌져 있더라고요. 음. 그래서 그거를 일부러 막더 음. 제 안에 있는 여러 감정들을 이제 끌어올리기 위해서 노력을 했었거든요. 네. 그렇게 변할 수도 있죠. 직업을 아, 그렇죠. 갖고 나서. 네. 직업을 가지면 변할 수는 있는데 아마 음. 지금 성우님이 말씀하신 거는 이제 thinking과 feeling 이야기일 거 같아요. 아, 그래요? 네. 감정 형들이 보통 감정 이입을 되게 잘하거든요. 음. 그게 또 연기를 하려면 그게 더 필요하거든요. 맞아요. 맞아요. 그게 아마 thinking 사고형이시긴 하지만 네. 네. 그런 부분이 지금 직업적으로 학습된 부분들도 분명히 있을 거예요. 아, 하지만 그렇구나. 내가 F 인척도 잘할 수 있지만 그렇죠. 나의 원래 성격은 사고형이라는 거죠. 와 그건 맞아요. 근데 일이 워낙 재밌으니까. 아 그렇구나. 네, 그 재미 때문에 네. 제가 없는 것들도 다막 끌어내고 싶은 욕구가 아, 생기는 거죠. 어떤 부분이 특히 재밌었나요? 반복이 없다. 아, 그 제일 중요한 게. 아, 반복이 없어. 이 직관형, 이게 인투이션, 그 직관형. 네, 네. 직관형들이 제일 중요한 게 뭐냐면 어. 똑같은 일을 반복하는 걸 제일 싫어해요. 아, 미쳐. 진짜. 너무 힘들어. 네. 우리 S를 갖고 있는 감각형 분들은요. 네. 똑같은 일을 반복하는 것도 되게 잘하고. 아, 진짜요? 오히려 어, 새로운 방식대로 새로운 것들을 하게 되면 되게 힘들어해요. 성우는요. 대본이 단한 네. 번도 똑같은 적이 없어요. 하... 맨날 바뀌잖아요. 그리고 음. 하는 일도 매번 녹음 실도 계속 바뀌고 어... 막 만나는 사람들도 바뀌고 직관형은 바뀌어야 되거든요. 네, 근데 저는 어... 그게 너무 좋은 거예요. 아, 저는 저... 그럼 정말 애는 정말 확실하네요. 어, 애는 확실하세요. <웃음> 네. 구독 좀 눌러볼까? 그래서 연령대별로 뒤 끝자리만 변했었나 봐요. 그럼 음... ENTJ, ENTP, 네네네. 다시 ENTJ 이게 또 10년 지나면 다를 수 있겠죠? 어, 10년 지나면 어, 이게 검사 결과는 크게 안 바뀔 수 있는데요. 네. 사람의 특성들이 좀 달라져요. 왜냐면 어허. 우리 무의식에 있던 네네. 내가 밀어놨던 어떤 지표들이 막 이렇게 의식화되면서 발달이 돼요. 음. 아마 네. 그 중에 한 가지가 음. 성우님한테는 감정과 음. 감각일 거예요. 그 무슨 말이냐면 네. 과거에는 현실적인 거에 관심이 없다가 네. 중년기 때쯤에 다가와서 네. 뭔가 이제는 현실적인 부분에 대한 관심을 가지고 네. 과거에는 내가 그렇게 사람들한테 상처를 일부러 준건 알겠지만 네, 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 네. 뭔가 나도 본의 아닌 게 이렇게 누, 나 때문에 누군가 상처를 받고 네. 이런 부분에 있어서 어려움이 있었는데 맞아요. 약간 나이가 들고 중년기 때쯤에 가면서 뭔가 아 이제 아, 이 사람들의 감정도 중요하구나 맞아, 맞아. 옳고 그르고 맞고 틀린 것도 중요한데 네, 네, 네. 기분과 감정도 중요하구나 이런 것들이 발달이 돼요 맞아요 좀 유해졌다는 얘기 많이 들었어요 음, 제가 음. 이제 결혼 하기 전에는 네. 아, 센케 약간 센케. 아, 네네. <웃음> 근데 지금 어, 선배님 결혼하고 너무 많이 바뀌셨어요 음. 되게 뭐좀 유해지셨어요 이런 얘기 많이 들었거든요 음. 자 이제 오늘 저에 대한 얘기는 일단 여기까지 하시고 네. 오늘 사실 정말로 해보려고 했던 거는 네. 명탐정 코난에 나오는 캐릭터들 얘네들이 네. 또 오래된 애들이 잘 맞나요 남녀? 결혼해서 어, 살기 어떻습니까? 연애와 결혼은 좀 달라요. 아, 네, 네. 아, 얘기하고 빨리 화해하면 되는데 왜 그렇게... 아유 답답한...